大家好，我是议员，我们来看一下官方的更新公告通知邮件。这个更新会在十月十七号前后更新。这个活动主要是更新一些万圣节的活动啦。那么在上一次已经出现了七千宝石活动，所以这一次有很大可能是联盟活动，又或者是哈利波特转盘。基本上这里的活动是差不多，我就不重复这么多。但是诡异目的呢，就是你去接了一些任务，完成了任务之后，你可以拿到更多的奖励。这种小活动已经重复太多遍了，所以我就不重复了。那官方出了全新征服赛季系统升级妙策相关优化。不再限制报名名额，因为之前我们玩的都是先锋体验版嘛。那它这个先锋体验版移除掉的话，就比较多王国可以去报名，可能也比较好匹配了。对部分冰卡做了平衡性的调整，不过这里就没有细说哪一些冰卡有调整啊。那这个东西可能要等之后调整出来我才可以讲。基本上我觉得冰卡还好啊，没有什么太大平衡性的问题。也有可能是我王国打的强度不够高的关系啊，有可能在 A、B 组他们打的强度不一样，卡车影响也是不同。调整了等级四和等级九关卡数量及位置。那我们来看一下神级喵测的地图。那老师说关卡四跟关卡九是真的有一点多。那看到关卡四每一个阵营都有三个门口，然后关卡九就有四个。那关卡九我觉得是分布位置的问题啦。哦，还有要说一句，这个地图的黄庭是真的很大很大。那可能也是因为这个门口它挤的方向也是太密集了，就变成阵营只能从两边的门口进入，就变成关卡九的分布并不是很合理。这一点官方确实需要调整，增加了远古遗迹和黑暗祭坛的数量，并相应调整了编年史顺序和时间，指的就是大小温泉啊。其实小温泉我觉得还好啦，在这个地图只有三个小温泉啊，可能就是因为温泉太少，有一些阵营他们一直没有办法去泡温泉。所以就跑去跟官方投诉温泉太少，有可能一直没有办法抢赢啦。不过确实以一个地图来说，只有三个小温泉是真的有点少。像以往我们打的地图呢，至少都会有四个温泉了。比方说像英雄战歌都有四个温泉了，但是英雄战歌只有四个阵营啊，这个地图有六个阵营，但是只有三个温泉，这样子就不合理了。更加不合理的地方就是这个地图只有两个大温泉，那你们可以看到我连温泉都已经标记出来了，在绿色的区域左右边只有各一个而已。基本上你们只要跟其他阵营合作，可能三打三还是怎样啊，你们就有一个阵营是没有办法泡温泉了。除非像我的王国这样子，我们是二打四啊，所以我们这两个阵营是肯定有机会可以泡到温泉了。就是因为温泉太少，它的分布不合理，就变成有一些王国他们的荣誉值特别特别低。甚至有些王国在 KVK 结束之前都没有办法去泡到大温泉，或者你们可以看到，在绿色的区域其实有四个阵营可以进入，那你们可以自己想一下，四个阵营抢一个温泉到底有多难抢，并相应调整了编年史的顺序和时间，还有最后修复了一些其他的错误，这边就不确定有什么错误啦。不过在之前的影片我就有讲过了，我对这个神级妙策的地图其实还好，我觉得还不错。不过像这个邮件所说的，有一些不合理的地方，确实需要改一下门口啊、温泉的位置。冰卡那边就看官方怎样改吧。接下来 PC 版本优化，优化了 PC 版荧幕适配效果。现在在全屏游戏的情况下，宽屏等荧幕类型也可以显示完整的游戏画面了。优化了部分资源，使其有更好的表现效果。部分资源这个字是什么？这边又没有明确说。那我本人也比较少用 PC 版啊，如果有用 PC 版的观众，你们可以留意一下。其他优化调整了玛格丽特跟巴布尔的技能啊，我都跟你们讲远程有的搞啦。<笑>上调了部分技能强度，将部分争议和伤害效果调整为只对远程生效。因为你们看上一句官方讲调整了强度嘛，如果它的强度提升了，但是它的那个效果呢是不管野战跟远程都是可以使用的话，或许有些玩家会用远程统帅去打野战也说不定。所以官方就调整为只有远程才可以使用，但是官方这样子调整统帅，他们会不会补偿金头呢？是不是？他们也是有动刀技能嘛？一般来讲，之前呢有一些统帅动刀技能呢都是要赔偿金头的，所以希望官方他这一次也是会给金头啦，就算是召唤的玩家也可以拿到十颗金头的，希望如此。不过说到远程啊，如果有时间的话，可能我明天会发布一个远程的影片，跟大家讲一下远程，还有分享一些实战报告，所以大家可以敬请期待。修复了一些统帅威廉一世觉醒技能末日审判的某些情况下，加急速计算可能会突破上限的问题。威廉的觉醒技能最高上限是五个，可能有些玩家他们的战报看到超过五个了，所以官方去修复这个问题。再来军器方面的优化，在获取军器的界面可以更快捷回收功能，直接回收获得的军器了。老实说，现在回收军器还是有一点点麻烦的，你必须要找到你没有在用的军器。
，点了那个军器之后才按回收，按了回收之后进入回收界面，你还要选那些你不想要的军器。就是回收的步骤很多，可能也就是因为这样子，所以玩家反馈了，在背包军器的分类中增加了按阵型分类军器的选项，这个东西终于增加了。因为现在官方其实可以给我们选择类型啊，但你选择了类型，有一些阵型并不是你想要去处理或者是想要去看的，别人才会花比较多的时间，又或者是你一定要去统帅界面一个一个军器去点才知道。我是真的不懂为什么一开始他们不要做这个分类啊？做这个分类不是更方便吗？真心的分类比做军器的种类分类还要更好啊！现在我们又要选什么？呃，我甚至不记得。<笑> OK， 它有分成古籍、乐器、旗帜、文章。我老实说，这个分类没有几个玩家记得的，大家只是记得真心而已，只记得哦，拱形针、阴形针、斜形针、空心针等等的这个东西，谁会去记得？而且这么多。阵型虽然也是很多，有七种阵型嘛，但是我们固定用的就是那几个而已，所以比较容易记得。甚至可以夸张一点说，大多数的玩家全部都是用斜形阵而已，其他的什么一支阵啊、空心阵啊，基本上是没有什么用到的。所以官方以军器种类来分类，我觉得这个是没有必要的。你用阵型种类来分类会比较方便一点。优化了穿戴界面中按到属性排序的功能。和计算规则现在可以分开选择兵种与属性了。这一点所说的应该是指这个部分。那我可以讲一下这个东西分类呢，确实有点智障。<笑>就比方说，你可能抽到一些军器儿，它是提升骑兵三维，但你可能选择了优先防御力，它就推荐一个可能 3.5 的防御力给你，但是它的攻击跟生命都是其他的兵种。然而，你那个有三维属性比较好、比较漂亮一点的，他就不推荐，可能排到比较后面。这个我可能可以找一些样本给你们看，大概是这样吧。如果不看铭文的情况下，其实上面那个会好一点点。但是系统通常会推荐下面那个给我，因为我选择了防御力优先，他就选择了一个三点二防御力比较高的排在第一个。所以玩家还是需要去过滤一下每一个军区到底哪一个比较好，这个就看官方之后调整到怎么样吧。新增了自定义编队功能，现在执政官可以设置保存一支临时的自定义编队，并且能同时对编队中的部队进行操作。他可能这个编队呢，跟我们现在可以选择的编队不一样。那我这一次打 K V K 遇到的情况就是，可能我要去做住房或者是集结，但是我之前保存的那些编队呢，都已经是固定了的，变成我要改掉原本我拥有的编队，改成现在要用的编队，可能集结或者是住房的。然后你集结或者是住房之后又要拉你的队伍出来，没有想到你的编队是已经改动了。我这一次就是时常做住房的关系啊，所以有时候改了那个编队，我就无端端打野仗的时候把住房统帅，也就是兹诺比亚拉出来。那如果官方可以增加一个临时制定一编队会比较好了。第五点，优化了战报中争议界面排布方式，以便能更好的对比交战双方属性。我觉得现在的部队争议排布方式呢，已经算是很不错了。不过当然了、啊，如果官方可以给我们自由选择，比方说我用的是步兵集结了，他可以选择集结是用步兵，驻方可能是用骑兵，就选择骑兵，这样对比会比较方便一点。如果你想要看混兵，也可以看混兵。所以官方更新这一点，我还是蛮期待的。最后联盟成员的白名单人数上限由三十个提升到六十个了，所以这个就是这一次的更新公告内容。基本上也没有什么太大的更新，都是做一些小调整，都是一些细节上的调整，我觉得还可以接受。希望更新之后可以更方便玩家去操作吧。以上就是本期内容，至于各位有什么看法，可以在评论区给我知道。我们下期再见。